Assalamualaikum Tak ada pasang lagu je lah Sementara menunggu korang kan uh, Tak ada pasang lagu je lah Ulang, ulang Tetapi jika satu orang sendiri masih bergerak Kita nak belajar sama-sama. <laughs> Haa, semuanya macam belajar sama-sama pula ya. Haa, sebenarnya bukan apa. Memanglah, walaupun kita buat pertandingan. Tujuannya, Pak ni buat pertandingan. Haa, uh, apa ni? Bercakap ber, ber, ini. Membebel ini. Eh, bukan membebel kosong. Tujuannya adalah untuk... Uh, korang dapat ilmu juga okay? Dan uh, semua ini eh, Tak akan berlaku Kalau tak ada C-Trax Terima kasih C-Trax Kerana sudi terus Terusan eh, mem- Memberi ruang Walaupun kita punya Apa ya eh, uh, Channel kita ni Tak adalah sehebat orang lain kan uh, Yang apa ni uh, Memberi resepi masak lah Berborak kosong lah uh, Tapi dalam channel Pak Ani ni Pak Ani nak kongsi si ilmu ilmu bercakap ilmu bersuara okey hanya ani heranlah Korang faham tak tahu tak bahawa rakyat Malaysia ni pak ni boleh kata rata-rata tidak pandai mengeluarkan pendapat ha, tidak pandai untuk uh, bersuara yang ini siapa yang berani apa ni berani pertikaikan betul rata-rata ramai anak-anak kita bukan anak lah kerana bapak dia pun macam tu maknya pun macam tu memanglah kalau kita suruh bagi pendapat memang oh tak tahulah awak tengoklah bangsa lain yang maju eh bangsa lain pergi Australia pergi Singapura tak payah pergi jauh pergi Singapura eh bangsa lain yang maju ni bila diminta bagi pendapat pendapat mereka itu bernas eh dan mereka tak lari eh daripada nak memberi pendapat bagi mereka bersuara itu adalah hak mereka kan tapi kita bersuara kita adalah maki amun Ha, bersuara kita hmm, adalah apa menjerit-jerit ha, bersuara kita adalah secara apa ni menaik bijak saja jadi keyboard warriors tapi kita bila suruh bercakap kita gagal ha, sebab apa sebab kita rasa bahawa Um, suara kita ini uh, tak perlu didengari uh, kita suara kita ini uh, kita belum bersedia uh, kita malu uh, tak sopan lah sebenarnya bukan apa ilmu tak ada sebenarnya tak ada ilmu uh, sebenarnya lagi satu bukan tak ada ilmu Uh, mereka tak membaca pun uh, Bila tak membaca Mereka tidak mempunyai uh, pendapat Sebab membaca ni Kalau satu sumber Pendapat orang tu Kalau dua sumber Pendapat orang tu Dan orang tu Bila kita campurkan dua-dua ini Lama-lama kita boleh buat analisa Dan kita ada pendapat sendiri Itu sebabnya Bila kita uh, cak- Tanya eh, Anak-anak kita Terutama yang nak pergi uh, apa Temu duga Temu duga kerja Subhanallah Gagal Pak ni bukan nak cakap Pak ni terpaksa berterus terang 
sekarang anak-anak kita ni gagal untuk bercakap. Maknanya bukan suruh mereka cakap dalam bahasa Inggeris. Dalam bahasa Ibunda, dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Malaysia pun mereka gagal. Ha, Maknanya cakap, cakap janganlah nak nangis. Hei, suka hatilah. <laughs> Lepas tu, mereka ni... Um, Malu, tak 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 bertempat. Tak, sebenarnya bukan malu eh. Sebenarnya mereka malu pada diri mereka sendiri. Bukan malu pada orang. Dia malu pada diri dia sendiri sebab mereka tidak, apa ni, tidak mempunyai, uh, apa ni, uh, ilmu. Mereka tidak mempunyai pendapat. Mereka tidak mempunyai pengetahuan. Sebab mereka malas membaca. Mereka malas nak masuk uh, mencari ilmu-ilmu sebegini. Sampai bila... Sampai bila rakyat Malaysia dipandang kecil sebab tak apa tak pandai memberikan pendapat sampai bila ha? uh, orang Australia orang Singapore uh, rakyat uh, di negara lain lah Jepun walaupun mereka tu uh, nampak sangat sopan uh, di Jepun tapi mereka berani memberi pendapat salah betul itu nombor dua ya yeah? tapi kita ada sopan kita lah kita oh, takutlah malu nanti kata kita kuat hajar lah nak menunjuk lah Sebenarnya itu alasan Alasan kita Kita tak nak tolak diri kita Siapa yang nak tolak diri kita Selain daripada kita ha, Kalau orang lain Mesti orang lain akan bisik Mereka tu umpama setan ya? Setan selalu bisik pada kita Kalau kita nak buat sesuatu yang baik Setan selalu bisik pada kita Tak payah buatlah Buatlah benda lain kan Jujur boleh Cik Azir cakap macam Viviana Gasak kau lah ha, Jadi sekurang-kurangnya Viviana ke Apa ke dia bercakap okay? ha, Dia bercakap dia ada fakta Yang korang tak bercakap Ini sekarang ni tujuannya adalah Untuk korang masuk ke dalam ini ya Untuk ha, korang memberi pendapat Pak Ani bukan nak bagi pendapat Pak Ani mengajar kot Memberi ilmu kan ha, Jadi bila bila uh, Pak Ani buat yang ini Sebenarnya uh, pertandingan ini Pak, Ingat Pak Ani saya sahaja nak keluar tuan duit ya? Baik Pak Ani simpan duit tu Pak Ani pergi belanja RM1,500 Pak Ani bagi Ingat apa untuk untuk popularkan channel Pak Ani Baik Pak Ani mencarut Betul Baik Pak Ani cerita gosip pasal artis Baik Pak Ani uh, maki orang Baik Pak Ani uh, apa, uh, buat TikTok Baik Pak Ani memasak Baik Pak Ani banyak benda lain yang Pak Ani boleh buat Untuk menaikkan rating Pak Ani Tapi Pak Ani masih lagi istiqomah ya? Ramai tak ramai Pak Ani istiqomah Pak Ani buat juga nah, Sebab apa? Bagi duit pula tu Bagi duit pula tu ha. Ha, Subhanallah Sebenarnya tak perlu pun Pak Ani bagi duit kan? Ah, patut korang yang bayar Pak Nil nak dapatkan ilmu-ilmu ni Patut korang yang bayar Pak Nil ah, Pak Nil punya ilmu kot Bukannya bukannya murah nah, Dapat daripada Pak Nil kot Alamak, panjang dah rambut <laughs> Siapa boleh datang rumah Pak Nil Potong rambut Pak Nil Tapi masalahnya kan Takut ni lah pula Covid ha, Kalau boleh Pak Nil pergi je lah Dekat kedai mana-mana Tapi Pak Ani tabik lah pada mereka yang betul-betul ya yeah, yang masuk sini Pak Ani percaya korang ada misi korang nak me, apa ya yeah, meninggalkan saingan korang eh ya Allah ya. senangnya apakah satu benda yang boleh korang buat untuk meninggalkan korang punya saingan pesaing-pesaing korang ialah me, uh, mempunyai kebolehan untuk bertutur itu je itu aja dekat Malaysia betul Pak Ani Pak Ani Pak Ani uh, boleh garanti ya yeah, kau atokan 10 orang satu orang aja yang boleh bercakap dia punya dia punya apa ni uh, peratusan hmm. dalam 10 seorang saja yang boleh memberi pendapat pakai sarung tangan tukang gunting <laughs> jadi um, uh, pada malam Lailatul Qadar ini memberikan ilmu juga adalah satu daripada kebaikan buatlah kebaikan apa saja kebaikan kan jadi pak ni pilih lah ha, ketika ini ya pak ni uh, memberi ilmu juga kan ha, kan kita kata kalau nak menuntut ilmu tu kan kita cakap lah ya uh, pesan-pesan orang ulama juga uh, nak menuntut ilmu tak kira lah dekat mana pun ya kadang-kadang kita belajar daripada pelacur pun Ya, kalau pelacur itu mempunyai ilmu, belajarlah daripada pelacur itu. Ha, ya. Jadi, tak kira lah kau raja pun, kalau kau nak kena belajar daripada tukang gembala kambing ilmu, belajarlah daripada tukang gembala kambing itu ilmu. Ha, ha. Jadi, benda ni adalah satu benda yang uh, apa ya, saham di sana uh, nanti untuk Pak Neng. Jadi, Pak Neng tak kisahlah. Uh, kan, uh, apa, Pak Neng tetap istiqomah akan terus uh, melakukan kerja Pak Neng sebab Pak Neng sahaja kot. Suara itik pun boleh jadi penyanyi asalkan PR bagus. Ya kot? Tak tahu lah sana. Hmm. Jadi, 
uh, apa ya, Pak Nek akan terus istiqomah. Pak Nek akan terus, uh, apa ni, meyakinkan rakyat Malaysia. Belajarlah bertutur. Belajarlah bercakap. Uh, okay. So, hari ini eh, kita nak pergi ke pusingan terakhir hari ini. Sebelum kita umumkan lima eh. Uh, pemenang dah 8 dah untuk 4 hari yang sudah ada 8 orang dah pun bertanding uh, memberikan pendapat mereka jadi sekarang ini kita ada dua sahaja lagi seorang lelaki seorang perempuan yang akan memberikan pendapat mereka um, jangan runsing lah pak ni bukan pilih siapa terbaik antara mereka berdua ini eh. kalau mereka dua-dua baik mungkin mereka berdua akan masuk ke pusingan akhir yang akan dilakukan minggu depan Nah, lepas itu kita akan berikan wang duit raya RM1,500. Okey, dan pada waktu yang sama, tempat kedua, kita akan bagi RM750. Dan tempat yang ketiga, kita beri RM500. Sagu hati, belajarlah, tak dapat apa-apa. Kita masuk sebenarnya, bukan nak menang uh, hadiah saja kan. Tapi kita nak ilmu. Jadi, kalau tempat keempat, kelima tak dapat hadiah tu, Allah telan aja lah. Sebab dah dapat ilmu kot. Kita kena belajar kan, kalah tapi tidak di... Uh, di apa ya di dihadiahkan apa-apa. Sepatutnya kita kalau masuk macam ni menang tapi tak dihadiahkan apa-apa. Sepatutnya lah, sepatutnya. Kan kita masuk bertanding sebenarnya bukan apa sebab kita nak ilmu tu, kita nak asah kita punya kebolehan dan kita nak tengok sejauh mana bagusnya kita. Uh, tapi kat Malaysia ni ginilah apa pun nak disogokkan duit baru nak masuk, sogokkan duit baru nak masuk. Dah sogok pula tu tanya berapa eh nak dapat? Ya Allah kau punya apa bakat pun tak tentu lagi. Boleh tanya berapa kau nak bagi. Ha, bakat kau tak tentu lagi ha, Kail uh, panjang sejengkal Kau dah nak nak uji uh, lautan dalam Apa hal? Salam Pak Nair Saya teringin nak belajar dengan Pak Nair Dengan intonasi suara Belajar tenaga dulu Siapa nak bercakap Kita belajar energi dulu Okeylah jom Tetapi jika saudara sendiri masih bergerak Kita ada peserta kita yang pertama tu nak panggil mana dia kenapa tak boleh buka ni? Ah kita okay, boleh dah. Okey, kita nak cari siapa yang ada dekat sini. Ah uh, uh, mana dia? Fatihah. Fatihah. Oh Fatihah. Fatihah tak ada ke? Oh Fatihah dah sudah. Siapa yang lagi seorang tu, tu patutnya Najwa ya? Pak ni dah, 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 dah haru biru dah benda ni. Ah! <laughs> dah haru biru dah. Okey, tak apa. Siapa yang sepatutnya bertanding ah hari ini seorang lagi? Kita ada Zamri tu. Go Zamri. Pada muka. Fatihah sudah kan? Siapa lagi seorang dia? Pak ni dah, dah, dah haru biru dah benda ni. Ah, tu ah, dia. Zamri. Assalamualaikum, Pak Nil. Ah, cakap dengar kuat sikit. Dengar, dengar, dengar dah. Okey, Zamri. Dengar. Ah, sekarang ada dekat mana ni? Apa dia? Alhamdulillah, saya dah sampai dekat pangkuan keluarga saya. Ya, tu dia. Alhamdulillah. Ah, ah. Eh, siapa yang patut yang bertanding dengan awak ni? Najwa ya? Eh? Najwa ya, eh, Najwa? Pak ni dah mesej Najwa ya tadi? Pak ni dah hilang lah. Sebab sekarang ni kan, Instagram kalau kita nak cari orang, dia dah tak keluar nama Instagram tau. Dia keluar nama betul. Sekejap ya Pak ni tengok sekejap. Sekejap hmm. ya sekejap. Pak ni saya nak tanya suara saya clear ke tak? Apa dia? Apa dia? Suara saya clear ke tak? 
Clear, 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 clear. Suara saya clear. Ah, nampak? Dia akan clear. keluar Nur Najwa Azhar. Sedangkan nama Instagram dia Najwa Azhar saja. Itu yang paling susah nak cari. Nah, Najwa rupanya. Okey, Najwa tunggu jap eh Najwa. Pati ada sudah. Alah, hai. Susah kerja dengan orang tua ni eh. <laughs> Najwa Azhar. Sedapnya nama awak. Okay, sebentar ya Pak Nenek. Okay, kita punya uh, peserta lain awak tengok tak macam mana mereka bertanding hari tu? Zamri? Uh, saya tengok ke semuanya daripada peserta pertama sampai ke peserta pelapan. Semuanya hebat-hebat Pak Nenek. Hebat. Dan Alhamdulillah uh, Pak Nenek ni nama buku. Satu platform baru kepada uh, generasi di luar sana ataupun mereka yang di luar sana untuk menyampaikan apa yang tersimpan dalam hati mereka sebenarnya. Ah, dan lepas itu kita belajar untuk bertutur dengan betul kan. Kadang-kadang yes. kita ni, betul. kita ada idea tapi bila kita cakap tak kesampaian idea kita. Ah, jadi orang dapat ah, tafsiran yang salah. Okeylah, jomlah Zambri. Jomlah Zambri. Ya, Boleh Pak Nil. Awak punya topik masih lagi pasal PKP. Ya, yeah, pasal lagi pasal PKP tetapi sekarang ini Alright. topik awak ialah mengenai uh, mana dia tadi uh, ah road bully. Ya, faham tak road bully? Sekali. Road bully, faham Apa? tak road bully? Uh, saya kurang jelas. Maksud dia Orang yang tak sabar di atas di atas jalan raya. Oh, okey. Uh, dalam PKP, eh, ada juga orang yang tak sabar ah. dalam, di atas jalan Betul. raya. Pak Nenek panggil dia rukbu di dalam tu. Ada orang-orang yang macam tu. Uh, jadi, Pak Nenek bukan apa. Pak Nenek nak tengok macam mana awak ada ilmu mengenai cerita mengenai rukbu di tu. Awak nak lekatkan pula dengan PKP tu. Ah, uh, Okey. Awak mungkin ada kefahaman mengenai rukbu di. Okey, jom. Kita bagi awak tiga minit ya. Eh? Tiga minit saja bermula sekarang. Apa? PKP dah habis? Eh, belum lah. PKP tambah lagi empat minggu, tahu tak? Empat minggu? Empat minggu, Pak Nil? Lamanya. Ha, ini yang saya ingin kongsikan kepada anda. Jangan sesekali merungut kerana rungutan itu membawa padah kepada kita. Kerana kalau kita tahu, PKP ini dilaksanakan mempunyai manfaat dan juga mudarat yang seperti sana saya kongsikan kepada anda pada minggu lalu. Tapi apa yang ingin saya kongsikan kepada, uh, pada malam ini adalah berkaitan PKP dan juga mereka yang tidak sabar di atas jalan raya. Ini yang bahaya Pak Nil sebenarnya bila ada segelintir pihak yang berfikiran. Alah, PKP kan dah habis. Eh, jangan. Tak habis lagi. Alah, kan dah boleh keluar rumah. SOP dah keluarkan. Pak Nil, ini yang ingin saya tekankan di sini. Bila ada segelintir pihak berfikiran secara bagi begini, Pak Nil. Jangan. Sekarang, berfikiran sebegini sebenarnya yang akan membawa kita masuk ke dalam mara bahaya ini. Wabak pembunuh ini sebenarnya, Pak Nil. Jadi, kepada mereka yang tidak sabar Uh, untuk berada di atas jalan raya Sabar, sabar, sabar Itu yang ingin saya Perlu tekankan di sini Bersabar kerana PKPB ini mempunyai Satu lagi fasa ataupun beberapa fasa lagi Yang perlu kita lalui Jadi sebagai rakyat Malaysia Apa yang paling penting Di sini Kita perlu me, uh, Mengamalkan satu new normal life Ataupun membudayakan Norma bahalam kehidupan kita Tidak mengapa Lambat itu kemudian Tidak mengapa Asalkan yang baik itu datang dengan gera Dan yang yang tidak baik itu kita jauhkan Ini yang paling penting Jadi kita sebagai rakyat Malaysia Ataupun pemandu di negara ini Perlu berfikir Apa kesan Sekiranya kita melanggar SOP yang telah ditetapkan Di kerajaan, kerajaan telah menetapkan SOP seperti dalam satu kenderaan, kita, uh, perlu ada sekurang-kurangnya empat orang bahagia dan penjarakan itu masih perlu dijaga. Jadi, 
walaupun anda uh, seorang pemandu yang rasanya tidak uh, tidak tahan untuk keluar rumah namun apabila anda keluar rumah pastikan anda mematuhi SOP yang telah ditetapkan kerajaan jika tidak mara bahaya itu wabak pembunuh ini akan mengancam semula ini yang merisaukan kita kepada mereka yang berfikiran ataupun yang mempunyai sifat tidak sabar tidak sabar untuk memandu dan adalah dia alamat PKP dah habis 5 sabar ni nak keluar 4 3 lagi PKP dah 2 lagi itulah saga penjelajah dan juga hak kita sebagai rakyat Malaysia sekian terima kasih Pak Nel Zamri kenapa berpeluh-peluh tu Panas Pak Nel. <laughs> <laughs> saya tak on kipas, uh, saya tak on kipas sebab uh, takut bunyi bisik mengganggu. Takut berbunyi kan? Ha uh, inilah gaya budak-budak teater ya. Ah uh, saya takut mengganggu benda tu. Jak, so, jak, 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 jak teater ni kalau bercakap ah uh, macam tulah caranya. Dak dak. Pak Nel, saya ni nak kongsikan. Dulu Pak Nel cakap apa? Apa yang Pak Nel cakap hari tu? Pak Nel komen apa hari tu? Apa? Ah uh, ingat tak hari tu saya ada komen dekat Pak Nel punya live. Saya ada komen dekat Pak Nel punya live yang uh, saya sempat kongsikan live saya bersama Pak Nel bersama Dr. Nozizi Zulkifli. Dr. apa? Ah uh, dan uh, lepas saya cerita dengan Dr. Nozizi Zulkifli dan dia menceritakan semula momen-momen dengan Pak Nel ketika uh, Pak Nel dengan rakan-rakan industri yang lain ketika berada di Melaka. Dan benda tu sebenarnya menteruj, me, membuat saya teruja sebenarnya bila uh, Oh ya ke? Oh, oh macam itulah Dan saya salam kepada Pak Nil sebenarnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Okay Zamri kita tanya orang ramai ha? Apa agaknya dia nak komen pasal awak okay? okay terima kasih banyak Alright, good job Good job Okay itu dia Zamri dah settle Okay Pak Nil nak tanya ha. Diorang yang komen ni ni kan sebenarnya komen diorang ni kadang-kadang bernas tau. Bernas. Uh -uh. Pak Nil bukan apa? Bila kita cakap pasal rok buli, eh, kita, Pak Nil bagi benda yang yang kau kena fikir cepat jam itu. Ha, nampak ke tidak dia menggelabak. Ya, itu dia. Rok buli ni telah dijinakkan semasa <laughs> PKP. Korang perasan tak? Mereka tak boleh keluar rumah, mereka tak boleh berada di jalan raya Sebelum ini dia orang sana, orang sini, broom sana, broom sini Tapi bila sampai uh, PKP, mereka telah dijinakkan Mereka duduk kat rumah, kalau keluar bawa kereta pun tak boleh laju Sebab tak sampai berapa meter, dah ada roadblock uh, kan? Jadi itu semua uh, apa ya uh, benda yang Pak Ni nak cuba kaitkan lah ha -ha. Jadi, Syafiq kata, tersasar. Oh, gitu. Syahai rela, apa nama awak? Mantap, dia kata. Hebat. Tak sabar memandu dan rok buli. Ah, apa tu? Rok buli jangan gelabah di atas jalan raya. Okey, Pak Nen bukan cakap pasal point. Pak Nen tak nak cerita pasal point. Pak Nen nak korang, uh, apa ni, uh, komen mengenai cara. Cara Zamri bertutur tadi. Pak Nen kalau boleh saya nak share pasal sukarelawan sepanjang saya buat waktu Bukan masanya di sini lah Boy Dawson ha -ha. Kita tengah ni tengah bercakap pasal PKP betul Bagus tapi bercakap seolah bercakap dengan Pak Nen sahaja ha, Sebab asyik sebut Pak Nen betul juga ha, Itu pun Pak Nen perasan juga kan Kita bercakap pe, apa ni uh, pengucapan awam eh. Kita uh, ambil Pak Nen tu sebagai reference saja Tak boleh sebut tak apa ha -ha. Cara dia terlalu ala-ala tom-tombak Hakim kemain lagi Riak wajah Okey siapa nak Pak Nen nak bagi RM50 uh, Siapa nak on air dengan Pak Nen sekarang Pak Nen bagi RM50 korang komen Tapi komen kena bagus lah Kalau tak bagus korang lah bayar Pak Nen <laughs> Secara jenrenya percakapan Asas itu penting memperkenalkan maklumat sendiri kongsi intonasi, mimik muka, pembicaraan um, Okey, siapa nak komen cepat? Zamri seorang yang bersemangat bercakap Haa, uh -uh, Pak Su, Pak Su kata Siapa nak komen mengenai Zamri pandai buka sekarang? Cepat! Rashida kata ekspresi dia besar, berkarisma, bertenaga Eh cepatlah, korang komen kat sini buat apa? Cepat cakap siapa nak komen. Dah. Dah ada orang dah. Hmm, rugi RM50.
Itulah rakyat Malaysia pada kata mereka lebih berani menulis Bila suruh bercakap, kenapa duduk dalam gelap? Sekejap <laughs> Aduh, Jep, duduk dalam gelap pula Okey, siapa lagi nak cakap? Cepat, siapa nak bagi komen? Siapa nak bagi komen? Sebelum Pak Ni komen, nanti Zab Syakir. Hello Pak Ni. Ah, bagi muka betul-betul boleh tak? Alamak, kenapa lain teruk? Teruk ke Pak Ni? Ah, okay, okay, okay. Dah boleh dah. Boleh okay, lah. nak panggil awak apa ni? Panggil Syakir je. Syakir? Yes, saya. Ah, okay, apa komen awak? Komen saya? Hmm. Komen apa Pak Ni? Allah Akbar. Terima kasih. Bye. Adoi! Kita ni nak cepat. Kita tak ada masa lah awak. Kita nak cepat. Kalau korang dah nak komen, siap sedialah. Ini nak tanya pula komen apa pula. Siapa nak komen? Cepat, cepat, cepat. Ha, Pak Nil ada, ada lagi seorang peserta menunggu ni. Cepat, cepat. Siapa lagi nak komen? Pak Nil ada peserta lagi menunggu ni. Pak Nil bagi uh, duit raya lah. Uh, uh, yo nak suruh cakap pun nak kena sugok. Uh, okay, mari Iman. Iman, komen Iman. Dia datang nak tunjuk muka je ke? Amboi, jahatnya mulut. Assalamualaikum Pak Nil. Waalaikumsalam Iman. Assalamualaikum. Uh, Iman, Iman pernah tengok live Pak Nil ke sebelum ni? Pernah, dari first day dah hari tu lagi. Ah, uh, uh, Jadi jom lah. Uh, Iman tolong bagi komen janganlah tutup muka dengan fon tu. Tak ada. Record sekejap. Uh, uh, okay jom. Okay. Apa komen awak mengenai Zamri? Okay so Zamri dia buat bagus lah dengan intonasi dia semua. Dengan riak muka dia semua memang ada. Um, bagus lah and memang attention getter pun walaupun benda tu spontan. Tapi kita Uh, dia apa, Zambi tu dia pembukaan dia dah start dengan dialog So dia kira macam dia cepat berfikir lah, lah. situ. Ah uh, Tak klise dia bukan Assalamualaikum yeah. Bukan jenis selamat sejahtera tak Dia, dia uh, memang uh, terus uh, direct uh, uh. point Betul hmm. Tapi kalau dia segi kekurangan Kemungkinan sebab dia budak teater kan So kemungkinan dia overdrip sikit lah kadang-kadang Macam hmm. cara dia tekankan sangat So jadi, hmm. benda tu jadi macam tak natural macam tu Betul uh, uh, Tapi uh, and then lagi satu Lagi? Uh, <laughs> Okay, and then lagi, lagi satu macam uh, Bila pertengahan dia ada start macam ada ah uh, uh, Dia ada nak, nak buy time tu lah Di uh, situ Tapi ah uh, tu natural memang Pak ni pun ada uh, Memang uh, ada, uh, saya cakap sekarang ada juga Ah uh, Pak ni pun ada ah uh, ah uh, tu Tetapi ah uh, hmm. berfikir dan ah uh, <laughs> Kosong ada beza kita dapat tahu Ah uh, tu kosong ah, ataupun ah uh, tu sedang mencari ayat yang apa, apa kata yang betul nak cari uh, poin yang betul ah uh, kita tahu tapi kalau ah uh, yang kosong pun kita tahu okeylah iman terima kasih ya okey ah uh, pak ni nak screenshot nak screenshot okey satu dua tiga okey sekali satu dua mana tiga. nampak tak nampak, nampak ke nampak ke tak nampak <laughs> satu <laughs> satu dua tiga okey satu dua tiga Okay, terima kasih. Sekejap, Pak Nil nak ambil nama sekejap. Itu dia, Iman dah bagi komen. Okay, um, Pak Nil pula nak komen. Komen Pak Nil mengenai Zamri. Zamri uh, sebagai penutur yang uh, mempunyai apa ni asas teater, korang semua nak jadi penutur ataupun apa ya, pencerama ataupun uh, pemidato, belajarlah daripada Zamri itu. Dia ada lakonan dalam dalam apa uh, dia punya uh, persembahan. Dia ada mimik muka. Dia ada la, laju perlahan uh, dalam percakapan dia. Dia ada kuat dan dia ada bisik uh, dalam percakapan dia. Semua tu adalah penting ya dalam kita nak buat uh, jadi seorang pengucap awam yang bagus. Cuma nah, biarlah Pak Nih bagi yang uh, negatifnya. Jadi dapat belajar. Pak Nih buat gelak cicak men. Hmm, cacak men. Time ni ke? Uh-uh. Lepas tu, uh, 
Pak ni nak bagi uh, komen lah ya. Eh. Komen ini um, dulu Pak ni dah bagi tahu ke dekat Zamri. Zamri awak punya awak orang teater. Terlalu besar lah dek dia punya dia punya apa ni kan itulah. Pak ni kata lebih suka Pak ni lebih suka orang yang ada riak muka terlalu besar. Oh, uh, nada lontaran dia terlalu kuat Paling lebih suka yang itu daripada cakap tak dengar Tetapi kalau terlalu besar kita kena turunkan, tarikkan Lebih senang kita tarikkan daripada kita nak lonjakkan seseorang Faham tau? Tapi awaknya lebih senang lagi Yang pasti bila orang menonton pe, apa ni uh, pe, pengucapan awak Semua rasa tegang Semua macam ni Semuanya rasa tegang. Ada tak penonton lain terasa tegang apabila kita lihat Zamri bercakap? Ha, dia macam, macam, hmm, ha, gitu. <laughs> kita dalam dalam kita nak bercakap, macam mana nampak? Pada tukar donasi supaya kita relaxkan orang, ha, orang nak hadam. Ha, jadi bila kita nak buat uh, ada ada ayat, Nampak? Pak ni berfikir juga Pak ni guna A eh. Ha. Bila kita nak uh, ada ayat untuk kita uh, nak lembutkan, kita lembutkan. Kalau kita nak merayu orang, kita lembutkan. Tapi kalau kita nak bagi amaran, kita keraskan suara kita. Ha. Jadi inilah benda yang kita kena masuk dan campurkan dalam kita punya persembahan. Kita tak boleh terus-terusan begini, ke sana, ke sini, ke sana, ke sana, ke sini, ke sini, ke sana. Semuanya jadi tegang. Bila tegang, ah, apa jadi kalau semuanya tegang? <laughs> ha, ah, kita kena relax, relax, relax. Tapi... Benda yang orang lain tak ada, ada pada dia ialah memik muka. Dia ada lakonan. Itu orang lain tak ada. Itulah kekuatannya dia, kan? Tetapi kita kena, kita kena imbangkan. Okay? Alright. Uh, Pak Nek kena ajar si Jalil tu bercakap. Duk diam je. Siapa faham? Jalil tu memang the gel lah. Uh, uh, <laughs> lemas. Dia berlakon cerita apa pun, dia ambil watak itu. Eh, tiba-tiba korban kasih. <laughs> Tengoklah, korang boleh, boleh, Pak Ni ambil Pak Ni sebagai contoh lah Pak Ni dah jadi, uh, semula jadi sebenarnya, dah jadi habit Pak Ni dah Nampak Pak Ni dah mula lembut, tadi Pak Ni menjerit kan? Ya. Jadi bila Pak Ni bercakap, tiga minit tu tak rasa laju Sebab Pak Ni tak, tak bergantung kepada satu nada Pak Ni macam-macam nada Pak Ni gunakan Jadi korang kalau nak belajar, belajar tengok Tengok cara Pak Ni cakap. Kenapa agaknya eh, Pak Ni ni bercakap uh, dua jam Pak Ni bercakap, pernah bercakap dua jam ya eh, penonton tak nak keluar Mana Pak? Pak ni dah tinggi dah suara. Pak ni dah guna head tone. Ha, tu semua sangat-sangat dalam. Ha, benda tu sangat dalam. Biar kita belajar yang yang basic dulu. Energy dan juga projection. Itu yang paling utama. Ada pada Zamri. Zamri ada apa ni energy dan juga projection tu. Dan orang teater ini satu yang subhanallah bagusnya orang teater ialah sebutan dia bulat-bulat. Semua orang boleh faham ha. Tak semua orang tahu boleh cakap uh, Sebulat itu dan sekali cakap Orang boleh dengar, orang boleh faham Dan orang boleh masuk, orang boleh digest ha. Tapi ada orang lain ni Cakap macam ni, macam susah Nak buka mulut, macam susah Apa nak buat panel Itu itu adalah pemberian Tuhan Tidak, percayalah cakap panel Korang selalu salahkan Tuhan Haa itu dah Tuhan dah bagi macam tu nak buat macam mana Pak Ni saya cakap memang macam ni Sebab korang dah jadikan itu sebagai habit Korang pergi kunci korang punya jaw ni Nampak tak? Jaw ni korang pergi kunci ha, Betul kata Iwan ni lepel lah suara Ada tak orang yang cakap macam ni Hulak dah lah buka ni Tapi nak cakap juga ada, ada memang ada Nah, ada pengacara juga Pak Ni tengok dia cakap macam ni. Pak Ni rasa nak lempang aja. Kau jadi seorang pengacara, kerja kau ialah untuk bercakap supaya orang dengar dan terang. Tapi cakap pun macam ni. Ha? Kenapa orang ambil dia jadi pengacara? Sebab dia cantik. Banyak emas kat mulut. Banyak kat emas kat mulut tu, dia tak cakap langsung. Ya? Yeah? Okey, jom kita pergi kepada seorang lagi. Uh, Najwa Azhar Mana Najwa Janganlah cakap Syekh Buan pula Syekh Buan lain 
Najwa Azaha. Okay. Rezka nak komen. Yes. Assalamualaikum Pak Ne. Waalaikumsalam. Lama Sampai saya hari. tunggu untuk sampai ke hari ini. Awak orang terakhir. <laughs> ya, saya orang terakhir. Awak orang istimewa yang terakhir. Tadi Pak Ni mesej pukul berapa? Pak Ni saja bagi lambat-lambat mesej. Tujuh. <laughs> tujuh setengah lah. Saya sebenarnya Pak Ni, setiap hari saya dari, dari hari Isnin sampai ke hari Kamis, saya pakai tudung je. Setiap kali nak live Pak Ni, saya pakai tudung. Sebab <laughs> saya tak tahu turn saya bila. Ya. Yeah. Jadi saya just, okay, I just get ready. Dia yeah, yes, lah. itu caranya. Ha, orang kalau bertanding gitu, selalunya Pak Ni akan mesej Orang yang bertanding sahaja Yang tak bertanding tu uh-uh. Tunggu lah ha. Jadi bila yang Pak Ni message itu Maknanya Pak Ni bagi pun dah tujuh setengah Pak Ni tak bagi dia uh-uh. apa ni. Sebab apa Kita nak ambil benda ni bukan sebagai satu Pertandingan Ini sebagai satu mm-hmm. perbuatan rutin Yang kita kena sentiasa bersedia ha, gitu. Yeah. Letaklah Pak Ni Pak Ni pergi naik atas petang cakap Pak Ni bersedia je Jadi itu yang Pak Ni nak lahirkan ha, Orang yang sentiasa bersedia mm-hmm. Okay, terima kasih Syak Najwa. Allah. Okay, Najwa. Terima kasih Pak Nia. Uh, ya, saya. Berasal ber- dari mana ni? Uh, Ipoh Perak. Ipoh Perak. Okay lah. Yeah. Kita nak dengar Najwa. Najwa, masih lagi kita nak bercakap pasal PKP. Ya, yeah, kita masih lagi nak cakap pasal PKP. Tapi nak cakap pasal kekasih. <laughs> kekasih. Kekasih. Kekasih, eh? Okay. Boleh Apalah boleh insyaAllah saya cuba Borak apa yang penting sekarang Pak ni nak tengok Teknik awak Okay Awak okay. tengok setiap okay, malam Pak awak ni. kata Jom kita tengok teknik awak ada tak Tiga minit bermula sekarang Bersama-sama Harungi segala Saat gemilang akan tiba Dan kita kecapi Bersama Raya Malaysia Saya ingin mengajak anda Untuk kita bersama-sama Merangi COVID-19 Dan Malaysia pasti menang Assalamualaikum Nama saya Nur Najwa binti Azhar Dan tema saya pada hari ini adalah PKP Okay Berkait dengan lagu yang saya sampaikan tadi Di mana saya ingin menyuntik semangat anda untuk kita bersama-sama menentang PKP ini dan Malaysia pasti menang. Tetapi tajuk yang akan saya sampaikan pada hari ini adalah kekasih. Wow, pasti ramai di luar sana. Wow, kekasih. Kerana apa bila kita bercakap tentang pakwa, makwa ataupun uh, girlfriend, boyfriend sama je lah kan. Pasti, uh, hatinya pasti berbunga-bunga. Semestinya. Sangkut. Tetapi kita ingin kaitkan antara PKP dan juga kekasih. Saya ambil sebelum PKP ini. Saya pasti sebelum PKP ini berlaku, ramai antara anda yang mempunyai boyfriend atau yang mempunyai girlfriend uh, keluar berjumpa bersama-sama. Bukan saja di dalam talian tapi uh, keluar dating, uh, shopping kan, uh, luang masa berjoging dan sebagainya. Tetapi setelah saja berlakunya PKP ini, saya pasti ada antara girlfriend ataupun boyfriend anda yang merasa sedih. Kenapa sedih? Sebab tak dapat berjumpa, bersemuka, face to face, Allah hai I rindu you lah, bila kita nak boleh jumpa ni Yang boyfriend pun, I pun rindu you lah I dah tak tahan dah nak duduk kat rumah ni Bila kita nak boleh keluar Macam tu ha, Saya pasti anda dekat luar sana pun buat kan Jangan nak tipu saya Okay, buatlah Tetapi apa yang kita harus pegang sekarang ini adalah Kita harus mengikut SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Sewaktu so, PKP, kita tidak boleh keluar langsung. Tetapi apabila uh, ditransform ke- kepada PKPB ini, ha, yang ge- boyfriend, yang girlfriend ni mulalah. B, kita boleh keluar dah lah. Kita boleh jumpa dah lah. Oh, tidak. Tidak, tidak sayang-sayangku. Masih belum lagi. Kerana saya ingin menasihatkan anda di luar sana. Jika mahu keluar, keluar untuk urusan yang penting saja. 
kerana kita Liga. nak menjaga Ampun. pergerakan kita. Liga. Jadi saya ingatkan Liga. anda untuk bersama-sama Liga. kita memerangi COVID-19 dan sabar kepada anda di luar sana. Dari yeah. Sekian dari saya, Najwa Azhar. Terima kasih. Yes, yeah. itu dia Najwa. Najwa, pada uh-huh. pagi tahu terus terang je lah. Saya suka sangat dengan suara awak merdu, sedap lah suara awak ni. Nyanyi sedap. Ah, bila cakap dia rasa bersedap. <laughs> Kalau cakap kat telefon mesti orang mesti macam Ya Allah Comel ke budak ni suara dia ha, Jadi suara yang sedap tu janganlah bercita-cita nak jadi DJ radio je Suara yang sedap ni sepatutnya jadi jadi doktor Awak bayangkan kalau awak jadi doktor ya, Dengan suara sedap Assalamualaikum makcik, makcik sakit apa Makcik boleh saya ha, Nampak orang akan jatuh cinta tau Dah lah awak cakap terang ya. saya Tapi saya ambil mask <laughs> Nah, itulah. Saya itulah saya rusin bila orang kan dia dia ada suara sedap di cerita apa ni suara awak sedap oh, saya nak jadi pembaca berita. Banyak awak kan jadi meskom, awak boleh jadi wartawan, awak boleh jadi wartawan, wartawan yang bersuara sedap. Awak menanya soalan Perdana Menteri umpamanya. Ah yang amat berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin mesti 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 ucap yang sedap suara budak ni. Ah gitu. Jadi wartawan. InsyaAllah ha. Doakan Ataupun saya banyak. Awak menjadi pegawai perhubungan awam kan? Awak nak buat presentation dekat uh, meeting, uh, awak terus buka mulut orang terpaku. Ini adalah anugerah Tuhan. Kita nak bagi orang dengar ialah kita gunakan aset kita. Aset kita, wajah kita. Kita masuk, kita dah siap sedia. Cantik. Orang semua dah terpaku. Ah, belum buka mulut lagi tau. Ah, kunci pertama tu yang kita nak. Kita nak orang terpaku tengok kita. In awe, kata kata orang putih. Bila awak buka mulut, How are you ladies and gentlemen? Oh, Allah, Allah, sedapnya. Ah, gitu. <laughs> Terus terpaku. Pakaian ke, bau wangi. Itu semua adalah tip-tip yang Pak Ani boleh bagi untuk anda mengunci perhatian orang. Sedih. Kalau awak masuk buruk selekeh. Buruk selekeh. Buruk tu, tu saya ceritalah. Kalau kau buruk tapi kau pandai juga wangi, kemas, orang akan beri perhatian. Dah lah. Buruk selekeh pula. Orang tak pandang. Rugi. Buka mulut. Eh, khabar siapa? Allah cari pula suara yang <laughs> macam tu. Orang tak pandang dan orang tak dengar. Ha, lepas tu busuk pula. Pun orang tak nak ambil tahu. Malah orang lari lagi pada awak. Jadi macam mana agaknya mm-hmm. kunci kita nak kunci perhatian penonton untuk menonton kita dan mendengar kita. Nah itu dia. Ambil. Pak Nil bagi sikit. Okey terima, terima kasih Pak Nil. Pak Nil saya okay. nak screenshot. Ah ha, Boleh. Kam. Okay, terima kasih okay. banyak Pak Nil. Terima kasih Sifra. Alright, menang kalah nombor dua yang penting sekarang dapat ilmu. Okay, siapa nak komen? Cepat Pak Nil nak tengok komen korang. Uh, uh, siapa nak komen? Mari komen, komen, komen. Tengah cari idea ke tu uh, uh, mana boleh tentang uh, uh, apa ni air aram apa korang punya perkataan keluar ni. Padu kata Iwani. Padu. Itulah. Itulah Pak Ni runsing ya, Iwani. Uh, uh, cubalah angkat tangan. Kata ataupun Pak Ni saya nak komen. Uh, terus uh, Iwani nak komen. Mereka kita dengar Iwani. <laughs> uh, macam tu lah Iwani. Saluran Berita Astro. Awani. Assalamualaikum. Okay, assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Pak Nen. Ya, yes, saya. Saya nak nak komen pasal Imani tadi tu. Ha? Uh, dia punya uh, Awak yang nak saya nak pasal nampak. siapa? Imani tadi nama dia kan M M I M. Bukanlah Najwa. Oh Najwa. Okey. Mm-hmm. Uh, yang pertamanya uh, permulaan dia sangat bagus dengan uh, dia menggunakan suara dia yang uh, sedap tu maksudnya kelebihan dia tu dia guna dengan sangat baik. Jadi uh, dia dapat menarik perhatian semua orang. Orang yang macam uh, baru join live pun macam ish dia buat uh, uh, konsert ke kat sini jadi orang akan tengok apa yang dia cuba nak cakap tu. Dan mm. seterusnya uh, dia uh, mempelbagaikan uh, laku dia macam uh, nada dia tu dia bertukar-tukar. Maksudnya kalau ada cara perli tu, uh, dia perli uh, girlfriend, uh, boyfriend yang do no 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 ha. Lepas tu uh, uh, uh. dia uh, buat lagi pergerakan tangan dia tu ha yang no no tu ha. Lepas tu 
dia punya kelajuan uh, nada kelajuan uh, percakapan dia tu sangat lancar. Saya sukalah hmm. dengan dia punya cara uh, percakapan tu ha. Lepas, sebab nampak sangat yang kita yeah. lebih tenang tu tu tak. Ya, yeah, kita suara dia sangat sedap. Itulah tapi hmm. uh, cuma ni yang nampak dia punya uh, permulaan tu macam dah prepare. Yalah mungkin sebab um, nak masuk pertandingan kan. Jadi betul. mungkin dia dah dari betul awal. Lah. Uh, tapi betul kadang-kadang kan dalam macam Pak ni juga bukan masuk pertandingan pun. Kadang-kadang Pak ni hmm. prepare. Pak ni prepare, Pak ni nak masuk uh, nak jadi macam Profesor Clone umpamanya. Pak ni masuk ha hu 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 dah praktis lah kat rumah kan. Kali sampai hmm. kat situ tengok alamak ada ramai masyarakat Cina penonton dia. Masyarakat Cina tak kenal Profesor Clone. Uh, yeah. Jadi Pak ni buang. Pak ni tukar. Ah jadi kita kita kena sesuaikanlah ah, kan dengan dengan yeah. ah, kita punya keadaan betul cakap awak lagi ekspresi 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 muka dia pun dia memainkan peranan setiap yang dia buat tu dia mainkan ekspresi uh, muka dia tu dengan baik saya okay. macam support lah dia Alright, terima kasih Iwan ni. Sekejap Pak Nina ambil gambar nama awak sekejap ya. Uh, kan tak boleh jumpa pula sebab Pak Nina nak bagi duit raya ni. Ha, yeah. Pak Nina nak bagi duit raya ni. Tapi duit raya pun bukannya banyak kan. Dua ringgit, empat ringgit. <laughs> Pak Nina doang kan saya nak SPM ni. Ha, SPM dah di, di, dibatalkan kan? Eh, tunda Pak Nina. <laughs> Alah batal je lah cakap. <laughs> okay Wani, okay. good luck okay. ya. Terima kasih. Okay sama-sama. Okay tu dia Astro Iwani. <laughs> Bukan besya-besya Alwani. Nak komen partner. Okay Lukman nak komen. Partner tadi kata Izati tadi partner nampak. Kata Izati nak komen. Partner dia partner dah, dah hilang dah. Dah tak nampak dah. Okay itu kata Iwani tadi. Iwani kata memang Uh, cara yang uh, dilakukan oleh Najwa tadi tu nampak macam uh, permulaan dia lain daripada orang lain Jadi dengan suara dia confident lah kalau suara dia sedap uh, kan Jadi janganlah suara awak tak sedap awak pilih cara gitu juga Haa uh, uh, haus <laughs> Suara tak sedap nak juga menyanyi Haa uh, uh. dia macam-macam permulaan eh supaya kita nampak uh, uh, Tak klise tak sama macam orang lain okey Alright, siapa lagi nak bagi? Uh, nak bagi pendapat cepat sebelum Pak Nil bagi pendapat Pak Nil. Siapa lagi nak nak komen? Wah, wah power lah, selut habis. Siapa cakap itu? Okay, Pak Nil cari. Eh, tak nak keluar pula dia ha. Haa, ah, okay. Mari kita tek, dengar apa dia nak komen Mengenai Najwa Assalamualaikum ah. ni Kenapa pula bagi tunjuk uh, siling ni Kurang kan Okay Siapa lagi cepat yang kali jangan minta lah. Buat aku mangin aja. Minta-minta lepas tu macam tu keadaannya. Nak cakap apa macam tu? Tadi berbuka lauk apa? Ah, uh -uh, Berbuka lauk apa? Okay, Amir. Cepat Amir. <laughs> nak cari spender lah tu. Ya betul lah kadang-kadang naik angin kan? Nak cakap, nak cakap. Lepas tu ribu kali dia 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 flatkan Pak Nil punya ni. Nak, 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 nak. Ah, uh, Lepas tu terus uh, apa ni? Okay, siapa lagi nak cakap? Main-main lah eh. Uh, Lukman, jom Lukman. Paling nak dengar Lukman. Okay, hai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Ni DJ mana ni? Akhirnya Pak Nek dapat juga. Hari tu nak join, nak relax tapi, tapi tak nampak. Alah, oh tak ada rezeki. Tak apalah ni kalau kalau awak bagus bagi komen, Pak Nek bagi juga duit raya. Kita uh, bukan mengharapkan yang duit penting, raya. Yang penting kita nak ilmu penting. kita tu kan. Okay, apa itu nak komen pasal penting. Najwa? Okay, komen pasal Najwa mula-mula permulaan dia sangat bagus. Uh, tentang nyanyian dia, suara yang merdu. Tetapi kita ada dengar jugalah kesilapan uh, pada ayat 
uh, kita nak tentang PKP uh, di situ mungkin dia mengkelabah sedikit lah uh, sepatutnya dia nak, mungkin dia nak sebut uh, kita, marilah kita bersama-sama untuk menentang COVID tapi dia salah sebut PKP uh, di situ ramai yang komen oh rupa-rupanya apa ni uh, rupa-rupanya dia salah sebut di situ yeah. uh, tentang tentang uh, lepas tu uh, yeah. teknik dia, dia teknik dia sangat bagus tapi cuma kalau boleh perlahankan sedikit uh, sebab macam dia bercakap tu terlampau laju kita pun macam oh dia ni laju sangat lah uh, macam kalau orang-orang yang jenis uh, apa ni pendengaran dia ada masalah sedikit dan dia ni jenis apa ni orang panggil berumur mungkin di situ dia orang susah nak apa ni orang panggil susah nak betul-betul faham apa yang dicakap oleh beliau hmm. uh, okay. jadi uh, itu, itu bagi saya uh, kalau ikut pada uh, soluber dia punya cakap apa semua percakapan dia memang amat-amat terbaik ok itu saja Pak Nel oh, ok terima kasih ok Pak Nel ambil apa screenshot ya Okey Pak Nis. Okey okay, terima, terima kasih. kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu dia Lukman Mukri akhirnya dah jadikan dia juri tetap Pak Nis. Kemai lagi kau periuk bujang. Eh anyway kau punya makanan sedap lah periuk bujang. <laughs> jadikan dia juri tetap. Maaf jika tidak ada salah cakap tadi. Jika ada salah cakap saya pun tak perasan. Tak apa sebenarnya uh, dalam pada kita apa ya bercakap tu kadang-kadang memang ada salah. Ada orang betulkan tu okey lah dan orang faham maksud awak. Okey. Yang penting orang faham maksud awak. Dan uh, kalau kita perasan baru kita betulkan. Tak ada pun macam mana. Pada kadang-kadang ada juga. Uh, live lagi. Okey. Najwa layak ganti Nilofa kat meletup. Oh gitu. Kini sebenarnya. Awak punya Najwa, awak punya pembukaan semua tak klise Pak Nis suka ya awak menyanyi uh, Lepas tu tak klise lah, tak macam orang masuk pertandingan Assalamualaikum warahmatullahi Tetapi awak ada potensi macam, macam awak cuba buang lah, cuba buang sikit lah eh, Banyak pun sebenarnya uh, Ada bunyi macam berpidato Uh, uh, masih kuat lagi eh. Ingatlah bahawa apa yang kita ingin katakan hari ini Oh tapi bila awak nak naturalkan awak jadikan No 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 Tapi awak, awak kembali semula kepada cara pidato itu okay? Cara pidato itu dah tak relevan dah sebenarnya sekarang ini eh. Ngapa ruang penonton yang saya hormati sekalian Ingat walaupun kita nampak ya eh? uh, Kita kena kita kena relax lah Bila kita tak tak natural, nampak benda tu macam dibuat-buat dan macam uh, apa ya, benda yang tak boleh kita nak relate. Macam penonton tak boleh nak relate dengan awak. Ha, macam orang ber- berbahas betul. Lepas itu sebab contohnya, masa awak kata um, sekarang ini, uh, Pak tak ingat ayat awak tapi ada benda ini yang Pak Nih nak komen. Sekarang ini uh, PKP dah, dah dilonggarkan. Wow! Ha, nampak wow awak tu adalah wow pidato Faham tak maksud Pak Nil ha, Boleh je sekarang ini pidato telah dilonggarkan Wow Nampak mana yang lebih natural Wow Atau wow Sungguh gembiralah kita bila mendengar pengumuman daripada Perdana Menteri itu Jadi nanti awak tengok balik betul tak apa yang Pak Nil cakap nah, kan? Apa yang kita harus lakukan sekarang adalah Ha, itu adalah adalah pidato lah tu Itu adalah pidato ha, Jadi kita cuba buang benda pidato Keluar daripada ha, Apa ni uh, Pesan lama ha, Nampak Pak ni boleh guna perkataan macam tu Keluar daripada cara lama untuk cakap itu eh. Kita kita tak tak mau lagi bunyi macam orang berbahas Orang berdebat, orang berpidato ha, Kita kita relax sedikit Wow! Daripada wow! <laughs> okay dan Eh tapi kan saya cukup suka lah Saya tergelak tadi kan bila awak buat lawak Maknanya kan itu adalah kekuatan awak tau ha, Awak buat lawak tu pak ni, pak ni tergelak ha, Jadi ini adalah satu benda yang yang uh, apa kekuatan awak Jadi pegang benda tu Cuma yang pak ni bagi komen tadi ialah Jangan uh, keras lagi lah kalau tanya apa ni tadi uh, Siapa nama Zamri? Zamri tegang Ya awak pula Bukan tegang Awak tak tegang Tetapi Tak real uh, Cara bercakap tu tak macam
tak macam manusia <laughs> biasa. Awak adakah cakap macam tu kalau awak cakap dengan mak awak? Jangan bezakan sangat ya perbuatan awak di atas pentas dan juga di rumah. Macam Pak Ani, kat rumah Pak Ani cakap macam ni juga. Uh, atas pentas pun Pak Ani cakap macam ni juga. Suruhlah Pak Ani buat ucapan. Pak Ani tidak akan ada bunyi Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Relax lah bro. Assalamualaikum. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nampak tak? Dia lebih relax. Jadi bila lebih relax, dia nampak Uh, lebih diterima dan orang semua boleh daripada duduk macam ni ha orang nak tunggu awak ucap kalau dua jam dua jam macam ni tu yang buat orang penat kan jadi kita kena uh, tahu bahawa kita di atas pentas dan di luar pentas kalau boleh jangan bezakan sangat uh, boleh di atas pentas uh, apa ya, kita gunakan bahasa-bahasa ayat-ayat yang teratur. Tapi dekat luar pun Pak Ni masih lagi menggunakan ayat-ayat yang teratur. Macam Pak Ni cakap sekarang ni, macam tu lah Pak Ni cakap dekat luar. Ayat Pak Ni masih lagi teratur. Tapi Pak Ni tak nampak pun macam membaca buku. Kan! Wow! <laughs> okay, dah pun selesai. Kita dah ada... Uh, siapa tadi yang bagi pendapat Kita ada Iwani Lepas tu tadi alamak Pak Ni tak salin pula Tak apa Pak Ni ada ambil gambar screenshot uh, Apa mereka yang memberi pendapat itu Pak Ni tengok orang yang memberi pendapat ini pun dah bagus uh, Okay uh, Pak Ni nak umumkan pemenang Tapi izinkan Pak Ni uh, simpan dulu pemenang sampai besok boleh tak? Sebenarnya besok Pak Ni tak live Tapi Pak Ni live sekejap lah untuk umumkan pemenang Boleh ya? Eh? Sebab Pak Ani tak sempat bagi markah lagi ni. Okay. So, uh, nanti kan Pak Ani palau korang kan? <laughs> Pak Ani perlu ajak orang muda tentang impromptu. Uh, impromptu tu pun uh, pen penting juga. Sebab apa? Impromptu tu sebenarnya adalah orang yang banyak membaca. Uh, dia boleh impromptu. Uh, dia, dia, dia sebut pasal ni dia twist sikit. Pak Ani punya, punya, punya point untuk korang yang nak bagus bertutur mengatur ayat ialah mula-mulalah belajar-belajarlah mula-mulakanlah belajar menulis mengarang betul ha dekat sekolah kan korang pakai kan uh, karangan semua ha. jadi jangan di sekolah aje ha cuba-cubalah ha. buat novel pendek cuba-cubalah buat cerita pendek cerpen cuba cerita-cerita cerita, cerita ringkas ha, buat karangan ini semua adalah latihan untuk kita mengasah minda kita untuk bercakap minda kita untuk mengatur ayat ya yeah? besok pukul 11 jugaklah sebab pak ni takut nanti kan kalau pukul pukul atau jam waktu lain kan bertelagah dengan orang lain ha, tapi pak ni akan uh, umumkan besoklah dalam pukul 11 ya yeah? Pak Ni akan, tapi Pak Ni ada live dengan orang lain pukul 10 Nanti pukul 11 Pak Ni masuk sini, Pak Ni umumkan uh, Minta maaf ya, tunggulah debaran 5, 5 Peserta akhir yang bakal bertarung Gitu, belajar menulis dulu, baik Pak Ni lah, betul Fatihah kata, baik, menulis, belajar menulis Ya, itu semua, uh, apa ni, budak-budak uh, meskom Bagus bercakap, sebab apa tau? Sebab mereka Uh, dilatih untuk menulis ucapan Mereka dilatih untuk membuat siaran akhbar ha, Macam tu Alright uh, Dah cukup dah kita uh, Satu jam bersiaran Jadi sekali lagi Pak Ni nak ucapkan terima kasih kepada Citrax Tulisan buruk Okeylah terima kasih Citrax kerana sudi bersama dengan Pakne dan bersama dengan apa ni uh, apa penonton-penonton nak panggil penonton pun tak ramai sedih ha, ha. bersama dengan kawan-kawan Pakne yang ada dekat sini. Okey, Pakne nak tunjuk ini satu benda lah. Sekarang ini adalah projek yang Pakne lakukan. Pakne nak tolong anak-anak Malaysia. Anak-anak Malaysia ada yang Anak-anak kecil kan, nak minum Milo pun susah pada zaman PKP ini sebab ayah tak kerja, mak tak kerja. Ha, jadi um, benda ini dah jadi macam satu apa ya, benda yang men menghantui Pak Nen. Sebab satu cerita je, satu video hari tu. Sebab anak tu nak minum Milo, mak dia kata jangan, tak boleh minum tu orang lain punya. Jadi nak minum juga, jangan. 
Jadi bila benda tu berlaku, dia tengah-tengah kat telinga Pak Nen Dia kata, jomlah kita lakukan sesuatu uh, Pak Nen tolong uh, apa ni, uh, kerjasama dengan Milo Pak Nen kata, boleh tak hantar kat Milo ni ke ke rumah-rumah kebajikan Kat situ ada anak-anak dan mungkin anak-anak tu boleh minum Milo Jadi Pak Nen dah bukakan akaun Pak Nen ramai yang menghantar wang oh, Ada yang hantar banyak, ada yang hantar sikit It doesn't matter, okay Kita kumpulkan jadi semua itu dapat beli Milo ini Terima kasih sangat, nampak ni? Ha, nampak tak? Ramai yang anak-anak dah mula dapat dah nampak ni, nampak tak? Allahu Akbar, terima kasih sangat-sangat kepada mereka yang yang uh, tentunya uh, memberikan uh, peluang untuk anak-anak Pak Nen yang kecil tu minum kita kongsi rezeki kita ni sekarang ni lagi lah uh, 10 malam tak akhir ni kalau korang lah membantu eh biar banyak mana, biar sikit mana pun Ya Allah kalau malam itu malam lalai tu kadar Pak Nen saja yang doakan lah syurga untuk kamu Okay terima kasih kepada semua Wah hilang pula Pak Nen okay Assalamualaikum Malam besok Pak Nen promi Malam besok promi Pak Nen akan umumkan Sorry Assalamualaikum Assalamualaikum